habari za wakati huu mtazamaji wa TBC1 na karibu katika mfululizo wa kipindi hiki cha tunatekeleza kipindi ambacho hutoa fursa kwa taasisi wakala na mashirika mbali mbali ya umma kueleza majukumu walio nayo na jinsi wanavyoyatekeleza. Ninayokuaribisha katika kipindi hiki cha leo jina langu ni Joseph Bura na katika kipindi cha leo tunaangazia tume ya madini Tanzania na mgeni wetu katika kipindi cha leo ni Profesa Shukrani Elisha Manya atakayetueleza majukumu ya tume hasa malengo yaliyoanzishwa na hadi sasa wameshayatekeleza kwa kiasi gani. Profesa Manya karibu sana katika kipindi cha tunatekeleza. Ni nakushukuru sana. Bila shaka yapo mengi ambayo umeshayatekeleza tangu tume ilipoanzishwa lakini pia tangu kuteuliwa na Mheshimiwa Rais umepewa dhamana kubwa sana. Kwa mtazamaji na msikilizaji kwa mara ya kwanza ambaye anaisikia tume ya madini. Tupitishe mm. katika majukumu na malengo ya kuanzishwa kwa tume. Karibu sana. Okay. Uh kwa msikilizaji ambaye huenda ni mara ya kwanza kusikia lakini sidhani kama itakuwa ni mara ya kwanza maana mabadiliko ya sheria ya mwaka 2017 yalifanyika yakiwa na malengo ya kuweka mtizamo chanya na mpya katika sekta ya madini na ni kutokana na marekebisho hayo ya sheria ya madini tume ya madini iliweza kuanzishwa na sipendi kuamini kwamba mtazamaji au msikilizaji au mtanzania yeyote atakuwa analiona kwamba ni jambo geni. Kwa hiyo kwa mwanzo ni kwamba tume ya madini imeanzishwa kutokana na marekebisho makubwa ya sheria ya madini ya mwaka 2010 yaliyofanywa mwaka 2017 na hasa dhima hasa ya mabadiliko ilikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Chukwuma Magufuli ambaye aliamua kwamba anahitaji mabadiliko makubwa katika sekta ya madini uh, lengo likiwa kwanza sekta ya madini iweze kuchangia kikamilifu katika pato la taifa na kama mnavyojua ni kwamba madini ni rasilimali hasa rasilimali lazima ziweze kuwanufaisha watanzania wenyewe kwa hiyo sisi kama tume ya madini moja wapo ya lengo kubwa ni kukusanya sasa uh, maduhuli yanayotokana na shughuli za uchimbaji pamoja na biashara ya madini. Kwa hiyo tunapata haya maduhuli kutokana na mrabaha, ada za ukaguzi, tozo za leseni ambazo zinatolewa kwa wachimbaji na wafanyabiashara ya madini. Kwa hiyo yote hayo kwa pamoja ndio ambayo yanakuwa sehemu yetu kubwa ya kufanya. Lakini utagundua kwamba Uh, katika sekta ya madini huko nyuma kumekuwa na utendaji wa shughuli hizi kwa namna ambayo watu wanapenda kutorosha hawataki kulipa kodi stake za serikali kwa hiyo moja wapo ya shughuli yetu kubwa kwa kweli ni kudhibiti biashara ya madini ili kwamba iweze kuchangia uh, pato la taifa kwa namna ambayo ni chanya kwa hiyo udhibiti ni shughuli yetu kubwa. Lakini pia kwa sababu uh, shughuli hizi hazifanyiki bila kutoa leseni, tunatoa pia leseni kwa ajili ya wanaochimba, si ndio eh? Lakini pia kwa wanaofanya biashara. Kwa hiyo ziko hayo uh, leseni zimegawanyika katika hayo makundi mawili kwamba uh, kuna zile za uchimbaji, because kabla ya kuchimba pia kuna za utafiti, lakini pia kuna za wale wanaojishughulisha na biashara ya madini kwa maana ya broker pamoja na dealers. Mwana, eh? Lakini pia katika mojawapo ya malengo yetu ni kusimamia kuona kwamba wale wanaojihusisha na shughuli za uchimbaji basi waweze kurudisha mchango wao katika jamii. Kwa hiyo kuna hichi kitu kinaitwa corporate social responsibility CSR. Ni jukumu letu pia uh, kuona kwamba linatekelezwa kwa namna kwa maana kwamba tunao wapa kufanya shughuli za uchimbaji wanaweza wakarudisha mchango wao mahali wanapofanyia shughuli zao kwa jamii inayowazunguka lakini pia katika sheria za za marekebisho haya ya sheria utagundua kwamba kuna kitu kinaitwa local content sasa local content lengo hasa ni kumwezesha mzawa aweze kushiriki katika shughuli za uchimbaji kwa hiyo pia tunawasimamia kuona kwamba unajua kuna zile shughuli ambazo lazima zifanywe na mtanzania Yaani unataka mtu anayepika chakula awe ni mtu wa nje. Unataka ulinzi utolewe na kampuni ya nje. Hata kufua nguo pia hatuwezi. Haiwezekani. Na hata kwa nyanya zinaweza kupikia eh, zinatoka nje. Kwa hiyo kwa hiyo moja hapo ya zile huduma ambazo zinapatikana katika mazingira yetu. 
tunatamani kuona kwamba wale tunao hapa leseni za uchimbaji mkubwa za uchimbaji wakati basi watumie huduma zinazopatikana hapa nchini kwa hiyo swala la local content pia ni letu katika kulishughulikia lakini pia utagundua kwamba sekta ya madini kama ilivyo inazalisha migogoro wakati mwingine uh, kwa sababu ya kutokujua taratibu zilizowekwa lakini pia wakati mwingine kwa sababu tu ni eneo ambalo linahusisha fedha nyingi kwa hiyo kila mtu anakuwa anatamani uh, kuleta mgogoro kwa hiyo moja wapo ya majukumu yetu pia ni kuona kwamba tunasuluhisha migogoro iliyopo na ikiwezekana katika utendaji kazi wetu kutozalisha migogoro mingine kwa hiyo pia lazima tutoe elimu kwa watu wetu ili waweze kujua taratibu zinazohusika ili kuweza kutatua migogoro mbalimbali inayotokana na shughuli za madini lakini kwa sababu uh, sekta ina sheria zake na kanuni zake sisi pia ndio wa kuhakikisha kwamba sheria hizi na kanuni hizi zinatekelezwa na wale ambao tunawapa leseni za kufanya shughuli za uchimbaji pamoja na biashara ya madini. Naam. Profesa Tango Tume imeanzishwa na majukumu makubwa ulio nayo na jinsi ulivyofafanua na marekebisho mbali mbali ya sheria na jinsi unavyotekeleza. Hadi sasa mmesha toa leseni ngapi? Uh, ni kweli kwamba jambo hili ndilo ambalo tulianza kulifanyia kazi kwa sababu baada ya marekebisho ya sheria ya madini ya mwaka 2017 zoezi hili lisitishwa kwa wakati fulani hivi. Kwa hiyo kukawa na mrundikano wa leseni ambazo kwa zinahitaji kutolewa na hazikutolewa. Kwa hiyo tangu Aprili uh, mheshimiwa rais alipokuwa ameteua mwenyekiti na makamishna wanaunda tume ya madini uh, mpaka sasa tumeweza kutoa leseni 1011 na katika leseni za 11011 utagundua kwamba za wachimbaji wadogo ndio nyingi ambazo ni zaidi ya leseni 1008. Kwa hiyo hicho ndicho tumeweza kukifanya na nadhani ni zoezi ambalo tumelifanya kwa uaminifu mkubwa, zoezi ambalo pia tumelifanya kwa kasi ili kwamba kuweza kupunguza mrundikano uliokuepo kwa sababu ya ile gap ya kipindi ambacho zilikuwa hazitoi. Leseni 1008 kati ya 1011 za wachimbaji wadogo si haba ni idadi kubwa sana wachimbaji wadogo maana yake uh, wazao wa sasa wanaanza kushiriki katika shughuli hii ya uchimbaji wa madini. Sasa tofauti ya hizi leseni zikoje? Leseni mm. mchimbaji mkubwa na mdogo na mtofautishaji? Ah uh, okay, sawa. Uh, leseni kama ambavyo zinaeleweka uh, zina lugha zake, leseni ya uchimbaji mdogo kikubwa kinachotofautisha pale ni mtaji pamoja na skeli ya uwekezaji kiwango cha uwekezaji kiwango cha uwekezaji ndicho ambacho kinaweza kikatofautisha kwamba ile leseni ni ya uchimbaji mdogo hii ni ya uchimbaji wa kati hii ni ya uchimbaji mkubwa kwa hiyo hilo hilo hasa mtaji na kiwango cha uwekezaji ndicho kinacho kinachoonekana lakini pia hata 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 ule muda wa wa, 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 wa leseni kufanya kazi lakini pia um, nadhani na, na, kikubwa ni mtaji kiwango cha uwekezaji na pia kweli muda wa wa, 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 wa leseni kukaa kudumu muda gani ndicho kinacho kinacho tofautisha kwa hiyo hii ni leseni kubwa na ndogo na, na profesa katika maelezo yako umetaja swala la, la jukumu lenu kubwa pia kutatua migogoro katika maeneo haya madini hasa ya uchimbaji yes. kulikuwa na, na, na kwamba ile mwekezaji ama mtu mwenye leseni amepewa leseni yake katika eneo lake ambao nadhani kwamba sasa hapa ndio eneo langu lakini wachimbaji wadogo wamekuwa wakivamia migogoro inajitokeza kwamba tayari kuna mtu ana leseni lakini wengine wamevamia eneo hili hili mna mlishughulikia kwa kiasi gani katika kipindi hiki kifupi ya uh, labda labda kabla ya kujibu swali lako la kwanza ni kwamba hmm. migogoro mingine imekuwa ni kwa sababu ya kutojua kanuni na sisi tungetamani hili lieleweke wazi kwamba sisi kama tume ya madini au wizara ya madini tunatoa leseni mahali fulani lakini tungemtaka mtu anayepewa leseni si ndio maana atakuta ni ardhi ya mtu huenda mtu labda ana, ana mazao yake huenda ameweka juu ya ardhi sababu juu ya ardhi ni ardhi lakini madini yako chini sasa huyu mtu akifika pale katika halmashauri husika katika kata husika katika kijiji husika ajitambulishe aeleke kwamba yeye amepewa leseni mahali hapa sasa sheria ya madini inatoa uh, uwezekano wa kwamba we ulie na ardhi mpatane na huyu aliyepewa leseni aliyepewa leseni asijisikie ni mbabe kwamba sasa hili ni eneo langu la hasha kwa hiyo tunasema kwamba ampe written consent yani yani waandishi na kwamba wana kweli nimeridhia kwamba wewe ufanye kazi katika 
eneo langu na kwa hiyo kama nina mazao yaweze kuthaminishwa ili yalipwe kiwezekana mimi ni kuacha hilo eneo yani namna yote ya makubaliano ambayo itarahisisha wewe kufanya kazi yako bila mgongano lakini mara nyingi unakuta mwenye lesa na kipewa anafika pale anadhani kwamba sasa yeye hana sababu ya kufuatana na huyu aliyemkuta mwenye ardhi yake kwa hiyo watu hawa wanaanza kusuguana Mwona, lakini hilo liko katika sherehe ya madini na tungetamani kwamba kuwe na maridhiano mazuri baina ya uh, mwenye ardhi pamoja na yule aliyepewa leseni ya tume ya madini. Uh, kuhusu hilo ambalo unakuta watu wanavamia leseni ni kweli kwamba tungetamani kwamba uh, watu wote ijulikane kwamba hairuhusiwi kuchimba au kufanya shughuli zozote za madini bila leseni. Kwa hiyo wewe ulie unayetamani kufanya shughuli zako uende katika ofisi ofisi zetu ziko bahati nzuri ziko katikaribia katika mikoa yote Tanzania kwa hiyo akahudumiwa kwamba mimi natamani kuchimba aende aombe leseni ya uchimbaji mdogo na akiambiwa eneo hili lina leseni iliyotangulia basi asiende tu kuvamia pale kwa sababu hii ndiyo inayoleta wakati mwingine hata vita mimi ni leseni yangu umekuja umevamia basi inakuwa lakini tumejitahidi kwa namna fulani na nadhani tutajitahidi katika kutoa elimu ili julikani kabisa kwamba hakuna mtu anayepaswa kufanya kazi bila kuwa na leseni. Na kwa hiyo hata wale wachimbaji wadogo ambao hawana leseni, lengo letu ni kwamba waweze kurasimishwa wakae katika vikundi, alafu wapewe maeneo ambayo yako wazi, wasingie katika leseni ya mtu ambayo inakuja kuleta shida. Na profesa kabla hatujawasikia wale ambao tulipita kuwasikiliza, uh, nilitaka ni, ufafanue hili la ambalo umeshalitaja kwamba mwekezaji anapewa leseni yake ya uchimbaji lakini yeye ndo mwenye jukumu la kwenda kwenye lile eneo na kuelimisha wale watu ambao wamekuta pale kwa sababu kuna mtu amejenga pale au na shamba lake la miti na mazao yake waelewane hili limekuwa ni changamoto kwa kiasi gani kwenu kama tume lakini pia kusaidiana na yule mwekezaji kumuelimisha yule aliyejenga pale nyumba yake kwamba haki yake inaishia hapa juu chini ni madini ni rasilimali za umma mm. ya unajua katika katika utawala wa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kila mahali kuna utawala. Kuna mtu tunamtaka kwamba huyu mtu asitoke moja kwa moja na kwenda kwenye eneo lake. Apite mahali usika. Akifika halmashauri ya wilaya, tambi jamani mimi ni ni mwekezaji mahali hapa, si ndio? Kijiji gani bwana upo atapelekwa. Sasa akifika kule maana yake uthaminishaji mtu asemaye bwana mimi hapa ni mahali pangu sawa. Wewe ndio umepewa lesson lakini hapa ni mahali pangu ndio. Sasa halmashauri husika inapaswa imsaidie kutoa wathaminishaji ili kwamba mahali pale paweze kuthaminishwa kama ni nyumba kama ni nini hasa ile thamani kishapatikana maana yake ni kwamba huyu mtu mwenye kuweka le, mwenye mwenye kuwa na leseni awe tayari kutoa fidia na nadhani ndivyo ambavyo imefanyika katika katika hata hii migodi mikubwa unayoiona ukienda Geita unaelewa mlikuwa Geita ukienda Geita pale ambapo sasa hivi kuna mashimo ya kuchimba kwa sababu kuna nyumba pale lakini walikubali kuhama baada ya kupewa fidia sasa mara nyingi kumekuwa na, na wakati mwingine kutoridhika kwa mtu mwenye ardhi yake kutoridhia lakini tungejua kwamba kwa sababu shughuli za madini ni shughuli za kiuchumi si ndio basi halmashauri husika ziwe tayari ku, 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 kutoa elimu kwa, kwa, kwa watu hawa na sisi wenyewe kama wizara kwamba kama kuna madini yanayopaswa kuchimbwa basi ni shughuli ya kiuchumi itakayoingizia serikali pato pamoja na jamii husika basi kuna maridhiano kiasi kwamba wewe uweze kufidia na fidia ziwe ni zile fidia ambazo ni halisi wakati mwingine nadhani kinachogomba ni kwamba fidia zimekuwa zikitolewa zile ambazo zinapunjwa zina, zina lakini kama akichukuliwa mthaminishaji wa serikali hatufasi kuona kwamba kwa nini kuwe kuna shida na ikitokea profesa kwamba mwenye eneo lake lile mwenye shamba lake na banda lake mliweka pale akasema mimi sitaki unifidie kwa maana ya nyumba yangu hii unihamishe sehemu nyingine mimi nataka ni, niwe na niwe na hisa kidogo kwenye kwenye mgodi wako niwe sehemu ya ya wekezaji wako nitakukupa ardhi yangu bure sheria inatoa mwanya huo uh, pale katika sheria ni kweli kwamba kinachozungumzwa ni ni, ni maridhiano kwa hiyo kuna wengine ambao wamekubaliana wame hivyo na kama yule mwenye leseni anaona kwamba ni vema na kwa kweli ni maridhiano ni maridhiano ambayo yanaweza yakafikiwa ili kwamba uchimbaji uweze kufanywa bila kuwa na mivutano baina ya mwenye ardhi na yule mwenye leseni madini na asante sana. Mtazamaji kama ndo kwanza unajiunga nasi hiki ni kipindi cha tunatekeleza kipindi ambacho hutoa fursa kwa wakala, taasisi na mashirika ya umma jinsi wanavyotekeleza majukumu walionayo na leo tunaangazia tume ya madini na mgeni wetu katika kipindi cha leo ni profesa 
Uh, shukrani Elisha Manyando mgeni wetu katika kipindi hiki alikitueleza majukumu ya tume na jinsi wanavyosimamia wachimbaji wadogo na wadau wote wanaohusika katika sekta hii ya madini. Sasa moja kwa moja twende geita tuwasikilize baadhi ya wachimbaji wakati wachimbaji wadogo jinsi wanavyotoa maoni yao na jinsi tume inavyowasimamia katika shughuli zao lakini pia majukumu walionayo wao wenyewe katika kuhudumia jamii inayowazunguka katika maeneo yao ya migodi. Kwa majina anaitwa Masumbuko Tobias ni meneja mwajili katika kampuni ya Busora Mining Limited. Kampuni ambayo mwekezaji wake ni Mtanzania lakini pia inamilikiwa na Mtanzania kwa maana ya asilimia moja. Kampuni hii inajihusisha na uchimbaji wa dhahabu lakini pia ni kampuni ambayo inajihusisha na uchimbaji wa kati kwa maana ya medium scale. Kampuni ambayo ilianza operation mwaka 2015 tarehe moja mwezi wa 12 lakini kwa maana ya kusajiliwa ilikuwa ni tarehe 27 mwezi wa 11 2013 na toka tumepewa leseni ya uchimbaji ya namba 531 e, kampuni yetu mpaka sasa tuna muda wa miaka mitatu lakini ni kampuni ambayo mpaka muda huu tumesha toa fursa za ajira kwa wafanyakazi na kwa Tanzania 295 ambazo ni ajira rasmi lakini pia tuna ajira ambazo sio rasmi zaidi ya wafanyakazi stini. Kampuni hii inajihusisha na uchimbaji wa wazi kwa maana ya open pit. Na mtambo wetu una uwezo wa kuchakata matilio wa tani 1200 kwa siku kwa maana ya masaa 24. Lakini kampuni hii tunalisha matilio ambayo yana kiwango cha grade kwa maana ya 1.2 gram per tani kwa tafasili nyingine ni low tonnage eh, ni low grade high tonnage na tangu tumeanza eh, operation zetu kiukweli tume tumechangia mambo mengi kwenye jamii moja ya mambo ambayo tumechangia ni kwenye kwanza miundo mbinu katika uwekezaji kwa maana ya eneo ambao eneo ambao linazunguka mgodi tumelekebisha zile barabara ambazo zilikuwa zipitiki lakini pia zile ambazo hapakuwa na barabara kabisa ni zaidi ya kilomita hamsini na pia katika uwekezaji wetu kwa maana ya kujigusa jamii tumetoa mwaka jana tumetoa madawati 2600 yenye zaidi ya milioni tisini na tano. lakini kwenye huduma ya afya pia tumekuwa tukishiriki kwa maana ya kata ya Nyarugusu kuna ujenzi wa zaanati tumetoa misaada kwa maana ya tripu za mawe na kwenye eneo la elimu tumeendelea kusomesha vijana na mpaka leo hii tuna, tuna, tuna kijana mmoja ambaye tulimsomesha veta na baada ya kuwa amemaliza tukawa tumemwajiri kwenye kampuni yetu na baadhi ya wengine ambao wanakuja wenye misaada kwa maana ya kuomba misaada ambao wana uwezo kwenye eneo la elimu tumekuwa tukifanya hivyo. Lakini kampuni yetu pia inazo changamoto. Umeme kwetu umekuwa ni changamoto kubwa kwa sababu uwezo wa mitambo yetu kwa maana ya ku, ya kurani unahitaji kilowatts nyingi na umeme wetu kwa sababu ya stability yake mara nyingi unakuna katika katika na kitendo cha katika katika kwa umeme unatufanya kwanza sisi kuna gharama zinaingia baadhi ya mitambo tuna tuna tuna, tuna zinapata zina, zinapata shoti kwa maana ya, ya, ya uo umeme lakini pia kila unapozima umeme kwa maana ya kustati ile bomi ambayo tuta ambayo inaonekana nyuma yangu inatumia umeme mwingi kwa tunajikuta tunakwenda kwa kuswasona wakatumia kutokufikia malengo na kingine kwenye eneo la changamoto ni seme tuna 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 tunakuwa ni wawekezaji tunafika kwenye eneo tunalipata sasa tunakutana na changamoto ya maeneo kwa maana ya kuyafidia kwamba eneo tunakuwa na dhahabu lakini tunakuta kuna wananchi pale na kwa mujibu wa sheria za madini hatuwezi kufanya operation katikati ya makazi ya watu. Sasa tumekuwa hizo changamoto kwanza ziko katika aina mbili. Moja kuna watu kujua ile lina lina, lina, lina dhahabu kutamani kuvamia. Hali ya kuwa mwekezaji tayari na leseni na kisheria inatambulika. Hiyo imekuwa ni changamoto pia lakini la pili ni pale sasa tunapotaka kuanza operation zetu kwa maana sasa tuanze uchimbaji kwamba imekuwa wananchi wa, wamekuwa na mtazamo tofauti kwa wawekezaji kwamba wanamchukulia mwekezaji kama ni mtu ambaye pengine ni adui kwa hiyo hata mnapokuja kwenye mazungumzo ya, ya, ya pamoja bado hamwezi kufikia mwafaka mfano mzuri ni sisi hapa Busora Mining Limited kama nilivyosema tunayo pita ambayo tuliambiwa tusimame lakini swala au kwa nini tusimame kuna baadhi ya wananchi kaya kama kumi na moja walikataa kufidiwa japo wengine tulikucha kuwafidia na mwisho siku tukaomba serikali ilete mtathmini mtathmini akafanya lakini baada ya kufanya bado hawa wananchi na wakakataa ile tathmini ambayo kwa maana ya ya, ya tathmini ile thamani ya vile vitu ambavyo wanatakiwa kufidiwa bado wakata. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto 
na imetuathiri kwa sababu ile piti kwetu ilikuwa na grade ya mbili tukalazimika kubadilisha au kwa chimba eneo jingine ambalo na grade ambao sasa leo tunachimba la 0.5 na mwisho wa sio tumekuwa kwenye kwenye hizo changamoto kwa hilo nalo niseme kwamba kwa maana ya tume ya madini pengine kushirikiana na 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 na, na, na wizara ya ardhi vyovyote ambavyo wataweza kufanya basi kuwe na ile elimu kwa wananchi kuona kwamba sisi tunapokuja kama wawekezaji sehemu ya uwekezaji lakini na sisi tunakuwa ni sehemu ya jamii ndivyo ambavyo tumefanya changamoto nyingine ni eneo Kampuni yetu ya Busora Mining toka tulivoanza eneo letu ni na ukubwa wa 0.53 square kilometer. Eneo ambalo limefika wakati tuna, tuna, tunaona limekwisha kwa sababu tuna eneo ambalo tunatumia TSF kwa maana ya material ambayo yanatoka yana, yana, yana kwenye process plant. Sasa hatuwezi na kuextend kwa sababu eneo ambalo tulikuwa nalo limekwisha. Lakini tuishukuru pia tume ya madini kwa sababu tumeshawasilisha ombi kwa maana ya kuomba extension kwa maana ya eneo ili tuweze kuongezewa na serikali imeendelea kufanya hivyo jambo hili tumelifanya kipindi ambacho bado serikali ilikuwa imeunganisha hizi hizi wizara mbili kwa maana ya tume ya nishati na madini lakini baada ya kuwa imetengwa hiyo tume i mean hizo hizo wizara leo tuna wizara ya madini tunaona jinsi ambavyo serikali imelitilia mkazo lakini pia kushirikiana tume ya madini tunaona toka ambavyo rais alivyo alivyoiapisha tume pale Dodoma na tukaona utendaji wao kweli tumeona kuna matumaini. Pengine ni sema kwenye eneo la kuhusu masoko ya madini. Ukweli tumekuwa na changamoto kwa sababu kwa mfano kwetu sisi tunavyozalisha madini tunalazimika kuyasafisha kuwa kuyapeleka nje. Na katika kusafirisha kuna kuna taratibu za kisheria. Wakati mwezi umekuwa zikituathiri kwa maana ya ukamilishaji wa zile taratibu. Kwa hiyo kwa mpango wa serikali kutengeneza vituo vya vya vya, vya, vya masoko kwa maana ya dhahabu kwetu sisi itakuwa na tija na itatulaisishia pia lakini wito wetu tu kwamba tuombe kwamba kwa serikali ni jambo ambalo kwa sasa lina 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 limekuja kwa muda mwafaka kwa maana ambavyo nimezungumza kwa maana ya changamoto tunazokutana nazo tunaamini tukiwa na soko la ndani kuna bazi kwanza ya 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 ya, ya, ya kodi ambazo zinatokana na sisi tunaopeleka nje kwa hiyo itakuwa ni yaweni kwa hiyo itatusaidia kwa hiyo tu pia serikali katika ile jambo ambalo imeanzisha kwa hiyo sisi linatija na kimsingi tunalipokea katika mtazamo chanya kwa maana kwetu itatusaidia kama wawekezaji. Kwanza tunashukuru serikali kwa kuunda tume ya madini ambayo inahusiana na masuala ya madini. Kwa ujumla ni kwamba tunashukuru sana serikali kwa sababu tunaona kabisa kuna mabadiliko kwa sisi wachimbaji wadogo kwa maana ya kwamba huduma imekuwa ni ya karibu zaidi lakini pia tangu tume ilivyoundwa mpaka sasa hivi tunaona mabadiliko ni makubwa kwa sababu wako karibu sana na sisi. Mabadiliko tunaona ni makubwa. Hatuja, hatu, hatuzani sasa shughuli za uchimbaji inaweza kuwa ni mzigo sana kwetu lakini pia tunashukuru sana na serikali kupitia tume ya madini kuanza mchakato wa kuunda masoko katika maeneo yetu ya, ya uchimbaji kwa maana ya kwamba tukishakuwa na senta ya business ya madini yetu tutakuwa na uhuru wa kulipa ko, na kulipa, wa kuuza madini yetu na kupata bei ambayo ni, ni, ni nzuri na nielekeze na nina faida sana kwa mchimbaji mdogo lakini pia itatusaidia sana kukontrol biashara zetu kwa maana ya kwamba tutauza madini yetu lakini pia hata serikali itaendelea kupata mapato yake bila changamoto yoyote. Karibu tena mtazamaji na bila shaka umefuatilia maelezo haya kina kutoka kwa baadhi ya wachimbaji jinsi wanavyofanya shughuli zao lakini pia jinsi katika eneo lao walivyo wana wahudumia watu wanaowazunguka na maoni yao umeyasikia mgeni wangu katika kipindi cha leo ni profesa Shukrani Elisha Manya mkuruge ama katibu mtendaji wa tume ya madini Tanzania ndio wenye jukumu kubwa ya kuhudumia sekta hii ya madini profesa umewasikia wachimbaji hawa migogoro wakati mwingine hujitokeza kwa sababu ya tafsiri ya jamii kwamba hawa watu wamekuja wamevamia maeneo yao wanachukua madini yale uelewa kati ya jamii na mwekezaji unakuwa uko uko hauelewi sana ya nadhani cha msingi ni kama hivi nadhani katika kipindi kama hiki pia uh, mwananchi anapaswa kuelewa tu kwamba madini ni rasilimali na rasilimali ni hadi iweze kuvunwa ndipo iweze kuwa na manufaa kwa hiyo ndio maana kwamba lazima watu wapewe leseni maana pia hapaswi kufanya shughuli za uchimbaji bila kuwa na leseni akisha pewa leseni aanze kuvuna yale madini maana ukishapata tuseme mlikuwa geita ukishapata dhahabu dhahabu iko katika miamba ikibaki katika miamba si mali lakini kisha kuwa dhahabu sasa ndiyo mali ndipo inapoweza ikauzwa ikachangia huduma za jamii na ikachangia hilo pato la taifa kwa hiyo hiyo tutukubaliane kwamba lazima yavunwe ndipo yaweze kuwa na faida sasa uh, tunapotoa leseni tu tunadhani utaratibu ukifuatwa utasaidia sana 
kukutoleta hii migogoro baina ya wananchi husika na na, na. kwamba pata leseni yako jitambulishe nenda halmashauri mimi bwana nimepewa leseni katika wilaya hii nenda kwenye kijiji bwana nimepewa leseni katika wilaya hii halafu mimi nitafanya shughuli zangu hapa na kwa sababu uh, takwa la la, 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 la la kufanya uchimbaji ni pamoja na wewe kurudisha sehemu ya mapato yako kwa jamii ile ni mambo ambayo mnakubaliana sasa hii corporate social responsibility kwa mfano hii CSR si ndio ni jukumu la kila anayepewa leseni kuona kwamba akifika pale mahali jamani mimi nitafanya shughuli zangu za uchimbaji hapa sasa nyinyi kama jamii husika je ni kitu gani ambacho mnadhani mimi naweza kuchangia katika maendeleo yenu hivi utasema hivyo alafu usikubaliwe kwa hiyo unakuta kwamba mahali pengi katika maeneo ya vijiji huenda ni dispensary huenda ni shule huenda ni madawati kuna changamoto tu za kijamii ambazo zipo wakati mwingine huenda ni barabara tu labda ya kwenda kisima mahali fulani hivi hasa kama mwekezaji ukifika pale na mkakubaliana na, 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 na jamii husika kwamba mimi nitachangia hili nalopungua katika maendeleo ya jamii yenu usikute wakati mwingine ni kucholonga kisima tu cha cha, cha, cha milioni kumi watu wamepata maji hivi watakuona kwamba wewe ni mwekezaji mbaya hasa haya yakifanyika yakawa na mahusiano bora baina ya tulie mpa leseni na ile jamii husika nadhani tungeondoa migogoro mingi sasa wakati mwingine imekozwa ni kwamba uh, mtu anapewa leseni hajitambulishi popote anaenda kwenye eneo lake eneo lile lina wakazi wake ya nadhani kwamba anaweza akafika pale akaweka rigi zake akaanza kudrill sio taratibu sio kwa jinsi hiyo itamfanya aweze kuonekana kama ni adui wa jamii husika lakini kama amejitambulisha vizuri akakubalika na akaweka mpango kazi wake na mpango ule ukakubalika kwamba mwana pamoja na kufanya shughuli zangu hapa mimi nitarejesha sehemu ya faida kwa jamii yenu nadhani kusingekuwa na matatizo na mkushukuru sana sana profesa kwa maelezo ya kina kama wewe unayetutazama na unayetufuatilia katika kipindi hiki cha tunatekeleza ni una mgodi unamiliki ama unatarajia kuwa mwekezaji katika sekta hii ya madini ni jukumu lako pia kuhudumia jamii inayokuzunguka katika eneo lako la uwekezaji na moja kwa moja kabla hatujahamia katika eneo lingine la ufanuzi tukihitaji kutoka kwa profesa Manya tuwasikilize baadhi ya wale wanaopokea huduma katika migodi nayo wazunguka twende geita tena Mimi naitwa Mwalimu Regina Chrysostom ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kanyalu Shule ya msingi Kanyalu hapo manzoni ilikuwa na hali duni kabisa lakini kwa kushirikiana na wawekezaji tumeweza kuboresha mazingira ya shule na mandhari ya shule kama inavyoonekana Tuna wawekezaji ambao wametusaidia kwa hali ya juu sana kwa mfano Gold Nsangano Gold Mine wamekalabati madarasa sita mnayaona madarasa haya yalikuwa yana milango yalikuwa yana madirisha yalikuwa yana sakafu watoto walikuwa wanaruka madishani lakini wametusaidia kuyakalabati yote kama mnavyoyaona yanapendeza lakini pia kuna mgodi wa Onesmo Gold Mine wametusaidia kujenga darasa ile pale kuna mgodi wa Kabole Sa- Kabole Gold Mine nao wametusaidia kujenga darasa lingine lile pale lakini tuna mgodi wa Pasco Evaristi wametusaidia kujenga madarasa haya mawili mnayoyaona pamoja na ofisi ya mwalimu mkuu. Kwa kweli wawekezaji wametusaidia kwa kiasi kikubwa lakini pia kupitia wawekezaji hao wameweza kuwashirikisha wenzao ambao wametusaidia kujenga kuanzisha ujenzi wa choo ya kisasa ambayo inaendelea pale nyuma lakini pia wametuwekea maji. Kwa sasa hivi tuna kisima cha maji pale hatuna hadha ya maji tena. Kwa kweli tunashirikiana nao sana. Kwa jina naitwa Swale Juma Msene, diwani kata ya Rugusu. Kata ambayo ina wawekezaji wengi wakiwemo wachimbaji wadogo kama hivi. Lakini pia uwepo wa wachimbaji wadogo sisi jamii tumenufaika na mambo mengi sana. Tumesaidiwa katika harakati za ujenzi wa zahanati, madawati kwa ajili ya shule za misingi, e, michanga kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kijamii. Kwa hiyo uwepo wa wachimbaji wadogo tumenufaika sisi kwa asilimia kubwa sana. Kwa mfano hapa tulipo kwa mgodi wa Sangano Gold Mine e, kupitia yeye ambaye ukarabati madarasa sita ya thamani kubwa tu ya pesa tume ametengeneza madawati kwa ajili ya shule ya msingi ililika jana tulizungumza hivi tunazozungumza jana amepeleka zaidi ya tipu kumi za michanga kwa ajili ya ujenzi wa madarasa ya sekondari kwa hiyo natambua uwepo wa wawekezaji hapa lakini pia kitu ambacho naamini kabisa kwamba wanakutana nacho kama changamoto kwao ni kuwa na uhaba wa masoko baada kuwa wamepata mazao ya kutokana na kazi zao 
masoko yako wapi ya uhakika ili sasa na wao wasipate wasipate tabu na namna ya kuuza mazao yao to yana tukana na uchimbaji lakini pia kitu kingine mbali na yeye hapa mchi huyu mchimbaji ambaye tuko hapa mahali kulipo hapa sasa hivi kuna wachimbaji wengine ambao wameshashika kwa ushirikiano wao sasa wanasaidia mambo mengi sana wanakuta mchimbaji mmoja kwa muda wa miaka miwili amehudumia jamii zaidi ya zaidi ya milioni 200 kwa hiyo mimi binafsi nashukuru uwepo wa wachimbaji wadogo hapa changamoto ambazo zinaendelea serikali izipe kipaumbele ya kuzitatua haswa moja masoko ya patikana ya uhakika ya kuuza masoko na pia miundombinu ya barabara ili sasa tuendelee kupokea wawekezaji wazuri na wengi miundombinu iboreshwe ya barabara kutoka gate mpaka hapa pia kahama mpaka hapa barabara hii kiboreshwa kwa kiwango cha lami naamini wawekezaji tafunguka sana mlango wa wawekezaji vizuri Karibu tena mtazamaji wa TBC1 kama ndo kwanza unajiunga nasi kini kipindi cha tunatekeleza na leo katika kipindi hiki tunaangazia tume ya madini Tanzania na tunaye profesa Shukrani Elisha Manya yeye ndo mwenye jukumu kubwa ya kuongoza tume hili na kutueleza kwa leo hii jinsi wanavyotekeleza majukumu yao umetoka kwa sikiliza baadhi ya wachimbaji wadogo lakini pia uh, jinsi wanajamii kama shule hiyo iliyotoka kuisikiliza na kuitazama jinsi walipokea huduma nyingi madawati na ukarabati wa madarasa pia kutoka katika baadhi ya migodi hii profesa Manya hivi mtu akichimba choo kama mfano tulivyosikiliza baadhi ya watu geita pale mtu akichimba choo anapata madini na akapata kijiwe kidogo hivi hawa wadogo wadogo mna, mna, mna wakati mwingine mtu akipata madini mnaodhibiti kwa namna gani kwa hiyo migodi mikubwa najua kuna utaratibu umeuweka kuna watu ambao wanadhibiti pale mchimbaji mdogo kwenye mapato haiwezi kukimbia na jiwe hili uh, ni kweli kwamba uh, tume ya madini haiko mahali pote na nchi hii ni kubwa pamoja na kwamba ofisi zetu ziko Libya kila mahali lakini ni kweli kwamba kuna mahali ambapo mtu anaweza akapata madini yake na mtu wa madini hayupo mtu wa wizara mtu wa tume lakini tukiongea juu ya swala hili kwamba watu tumewapa elimu sasa ya kwamba iwapo una madini yako basi isiwe nafasi ya wewe kuona kwamba unafaidika peke yako maana ni rasilimali ya taifa basi afanye lile nalo mpasa ikiwa ina maana kwamba uh, tunategemea kwamba mchimbaji mdogo aweze kupata faida kutokana na uchimbaji wake ndio na kwa hiyo apeleke mahali husika kwa maana kwamba uh, aende kwenye ofisi zetu alipe kodi inayostahiki na hatimaye aweze kuuza hii habari ya utoroshaji mimi napenda kuamini kwamba ni dhamira ya kupata faida kubwa bila kujali kwamba kile ulichokipata kinatokana na kwamba kipo Uh, kama sehemu ya rasilimali ya watu wote. Kwa hiyo mwito ungekuwa zaidi katika kuona kwamba serikali inakupa huduma. Si ndio? Ndio maana inapopeleka mashule kila mahali, inapeleka hospitali kila mahali ni kwa sababu ya kodi zinazotokana na Watanzania wote. Sasa kwa sababu wewe ume, ume, umepata ume, umepata madini si ufanye tu sehemu yako na ukizingatia katika Uh, ule mkutano ambao ulikuwa ni wa wachimbaji wadogo ambao mgeni rasmi alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kweli kwamba walileta changamoto zao na nadhani mtakumbuka kwamba rais alisikiliza zile kero zao ikiwa ni pamoja na kufuta zile kodi nyingi zilizokuwa zinamwandama mchimbaji mmoja sasa kumeondolewa utitiri wa kodi pale kwa maana kwamba sasa anaweza akalipa tu mrabaha pamoja na ada ya ukaguzi basi sasa kwa sababu pia kodi zimepungua ambazo zilikuwa zinaonekana ni kodi kero basi sasa afanye ile sehemu yake maana hasa anadaiwa kama asilimia saba tu ya pato lake na asilimia tisa tatu na kuwa yake tukifanya hivyo tutaona kwamba hakuna sababu ya kutorosha ili mimi niudumie serikali yangu ili na serikali yangu iweze kufanya nini kunipa huduma ambayo mimi pia itanifaa na nakushukuru sana profesa kwa sababu ya muda pia katika kabla ya kufanya mahojiano na wewe tulipita pia Mererani katika ukuta ule mkubwa ambao umejengwa mm, mm, na, mm. na jeshi letu linaendelea kudhibiti pale swala la, la usalama na, na, na ulinzi wa ule ukuta mm. kama tume ya madini na serikali kwa ujumla ukuta huu unarahisisha ukusanyaji wa mapato ya serikali kwa kiasi gani kama kuna jambo ambalo tutapenda kuipongeza uh, serikali ya awamu ya tano ni ujasiri wake katika kudhibiti rasilimali na azma ya rais inaonekana katika eneo hili la Mererani kabla mmefika Mererani 
ni mahali palipokuwa wazi kwa maana kwamba watu wanaweza wakaingia na kuna njia elfu za kutokea. Kwa hiyo nikichimba nikipata nimekwambia kabisa kwamba yani wafanyakazi wa tume ya madini hawako mahali pote. Yaani hatuwezi tuka tuka deploy wafanyakazi wetu katika kila mgodi wa kila mtu pale. Kwa hiyo maana yake kulikuwa kunatoa mwanya wa kwamba mimi nimelipua leo imefika siku yangu nimepata mahali ilipo Tanzania na kwa sababu hakuna hakuna lango moja nikatokea mahali popote. Kwa hiyo hilo lilikuwa kwa kweli ni njia moja ya kufanya Tanzania ya Tanzania ielekee milango mingi sana. Kwa hiyo kitendo cha kuweka ule ukuta kwanza kimeleta uh, kwamba hakuna tena utoroshaji wa milango mingi katika eneo lile kubwa badala yake wote wanapitia getini na utagundua pale kwamba sasa hivi mtu anapokuwa amepata madini yake kuna ile ofisi ya ukaguzi walipo pale maaskari pale lakini pia mbali ndani ya ukuta mtagundua kwamba kuna lile jengo moja ambalo sasa ndilo madini yako unafika unathaminishiwa pale thamani ya madini inapatikana na unaambiwa sasa wewe thamani ni hii alafu mrabali pia ni huu kwa hiyo utagundua kwamba hilo tu kitendo cha kwamba sasa ukuta umefanya kwamba hayana milango mingi ya kutokea lakini pia kuna point moja ya ukaguzi lakini pia madini hayathaminishiwi tena Arusha au nje ya ofisi kama ilivyokuwa pale mwanzo badala yake yanathaminishiwa pale pale ndani ya ukuta hilo limefanya kwamba uh, faida kubimepatikana na ukiangalia takwimu zina zinaongea zaidi kuliko hata tunavyoweza tukasema ukiangalia uh, miaka ya 2016 na 17 mwaka 2016 kutokana na migodi ya wachimbaji wadogo na wakati sababu kumbuka aliyekuwa ni mzalishaji mkubwa alikuwa ni Tanzanite One. Si ndio eh? ambaye katika kipindi hiki cha majadiliano ya 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 ya, ya, ya marekebisho ya sheria yeye hajaweza kuzalisha. Sasa ukichukua takwimu kwa wachimbaji wadogo tu na wakati hao ambao ndio sasa wameendelea kufanya uzalishaji. Mwaka 2016 ziliripotiwa kilo 164 kwa mwaka mzima. Mwaka 2017 ziliripotiwa kilo 147 peke yake kwa mwaka mzima kwa mwaka mmoja kwa mwaka mmoja lakini pia mapato ya mwaka 2016 yalikuwa uh, milioni mili, uh, milioni sabina moja. lakini mwaka mwingine ilikuwa ni milioni 166 katika hivyo vipindi lakini tangu ukuta maana tunaongea mwaka 2018 takwimu zinaonyesha kwamba uh, kwa mwaka 2018 peke yake yani januari december zimeripotiwa kilo 781 za Tanzanite. Zaidi ya mara mbili ongezeko. Sio zaidi ya mara mbili, yani ukichukua 100 hadi 781 ni zaidi ya mara tano ya, mara tano, na. ya uzalishaji. Unaotokana na wachimbaji wadogo tu. Hiyo ikupe picha kwamba control imeongezeka. Kwa sababu maana ni kwamba hata sama zamani zile ya uwezekano zilikuwa zinazalishwa nyingi isipokuwa zinapenya kupitia hiyo hizo 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 njia. Lakini pia angalia kwamba sasa hivi makusanyo ya, 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 ya mwaka huo wa uh, 2018 ni bilioni moja point nne kutoka milioni 166 kutoka milioni sabina moja kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba yani ukuta wa mererani mwaka mmoja baada tu ya wenyewe kuwepo tayari umeona kushuti kwa, ma, kwa, 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 kwa mapato lakini pia uzalishaji unaoripotiwa umeongezeka na ni kwa sababu ya control kwa hiyo kwa kweli katika hilo uh, sisi kama tume ya madini tunampongeza mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kwa, kwa maono maana wakati mwingine kiongozi anapimwa kwa njozi yake na maono maono aliyoyaona kwa ajili ya kuona kwamba Tanzanite inayopatikana Tanzania pekee ilipaswa kulindwa na ukuta umeleta mabadiliko na tunatarajia kabisa kwamba uh, Tanzanite one wakishaanza uzalishaji kwa sababu wao ndio uh, wenye 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 wenye, wenye, wenye leseni kubwa ya uzalishaji wakishaanza ni kweli kwamba mapato yatakuwa makubwa sana. Naam, tukome hapo kidogo profesa kwa maelezo na jinsi mapato yalivyoongezeka zaidi ya mara tano umesema. mtazamaji uh, hiki ni kipindi cha tunatekeleza na bila shaka mfuatilia kwa kina kabisa maelezo ya profesa Manya Katibu mtendaji wa tume ya Madini Tanzania. Tubaki hapo mererani ambapo profesa ameelezea tuwasikilize wachimbaji wadogo na semaji na wale wanaochinjua na huduma ikoje ndani ya ukuta huu wa mererani. Ukuta umeleta manufaa manufaa mengi sana. Kwa mfano uh, tunaona hata ukuta ume, umepelekea kurasimisha ulipaji wa kodi. Na sasa hivi uh, mwelekeo na mfumo mzima watu wameelewa kwamba akivizalisha anatakiwa kufanya nini, 
madini uh, apeleke wapi uh, kwanza jamii leo tuzunguka kama wakazi wa Mererani wameweza pata ajira wengi ni vijana wenye nguvu wanachimba hapa wanajipatia riziki na vile vile hata udongo unapotoka duniani kama unavyoona huu hapa kuna kuwa na wamama wa chekechaji wanachekecha unajua mawe haezi yakaisha ya kwenye, kwenye mchanga absolutely moja kwa moja hapana kwa hiyo hata huyu mkazi wa Mererani akija akichekecha kidogo anakutana na riziki yote ile pale serikali jaribu kutulegezea mashati na sisi tutaacha alama Mererani na alama ambazo tuliahidi kuziacha ndio kama hivyo uboreshaji wa zanati pamoja na shule na huduma zingine za kijamii kama hizo mimi nilikuwa naomba serikali kwa msaada yao tusaidie sisi wakina mama ili tupate uhuru wa kufanya kazi kama jinsi sasa hivi tunafufanya huko tumekuja ili tuwe na mafanikio na tuwe na soko la karibu kiukweli tunafurahi sana na tumenufaika na ukuta huu kwa sababu kina mama tumekuwa hatupati tena yale maonevu tulopa tulokuwa tukipata kupitia Apollo laba wengine wanakaa barabarani kama mwenzangu alivyotangulia kusema sisi tunaomba serikali itusaidie ili tupate masoko maalum ya kuuzia hayo magonga yetu na tupate wateja wale maana sisi hatujui tutauzia wapi kwa hiyo tunabaki tukiuza tu hivyo hivyo kuwauzia wa mabroka wadogo wadogo ambao pia nao ni wachekechaji tu kama sisi ukuta huu uliowekwa una faida kubwa kwetu sisi wa Tanzania baadaye faida kubwa sana kwa mbaya aoni ataeleweshwa lakini ina faida kubwa kwetu na malengo mazuri na watanzania hana ni ambaye yoyote isipokuwa kuna kitu kidogo ambacho kiko huku chini kwa watanzania wa hali ya chini watu wa chini wanataabika kwa sababu ya vikwazo vilogo vilogo vilivyokuwa hapo getini sawa kwa mfano watu kupita kuja kufanya kazi huko ni juzi tu watu walikuwa wanaruka ukuta kuja kufanya kazi sio anakuja kuiba kaulimbiu ya mheshimiwa rais hapa kazi tu Unapowekea vikwazo vidogo vidogo kuja kufanya kazi inakuwa ni ngumu. Na jiswali hili moja na la kuwasaidia watu wote hao. Kero mimi ninayoona sana ni kero hii moja kuhusu pale getini. Vitambulisho sasa hivi ilikuja muda ambao kama una vitambulisho na mkataba upiti wapi? Pale. Lakini sasa hivi imekuja swala ambalo yani ka unaikila kile kitambulisho cha kura au chicha cha mwananchi unapita. Lakini kitambua katika vitu vyote hivyo kuna ambaye hawana ambaye ni wapolo wenzetu tu. Wanashindwa kuingia kuja kufanya kazi. Sengine tu wengine ni wagonjwa, wengine wako huko kunda lakini wakitoka nje wanashindwa kuingia. Hiyo tu ndio kero wangu, hiyo iangaliwe. Karibu tena mtazamaji wa TBC1 katika kipindi hiki cha tunatekeleza bila shaka umefuatilia kwa kina kabisa maelezo hayo ya wachimbaji wadogo na wale wanaochenjwa katika ndani ya eneo la uwekezaji la ukuta wa Mererani. Profesa umefuatilia kwa kina maelezo haya. Uh, kilio kikubwa cha wachenjwaji, wachimbaji na mabroka wanasema tathmini ni kubwa sana kiasi kwamba uh, kwamba wanapopewa tathmini hawaangali pengine hamuangalia gharama ya uzalishaji ambayo mtu ametumia anaambiwa tu lipa kiasi hiki kwa sababu thamani ya, kia, ya jiwe hili uliopata ni hiki hili likoje profesa um, ni sema kwamba wale ambao wanathaminisha madini ya vito wanathaminisha kwa kuangalia pia kwamba soko linasemaje sasa wakati mwingine ni kweli kwamba mzalishaji anaweza akazalisha kwa gharama kulingana na vifaa alivyonavyo lakini pia uenda kulingana na umbali ambapo sasa mgodi upo sasa hilo likiwa ndiyo kigezo cha bei utagundua kwamba kunaweza sasa taaluma ya utamilishaji naweza ikaingia katika shida kwa sababu sasa maana yake ni kwa mtu anaambia kwamba mimi nazalisha mgodi wangu umefika mbali sana lakini uenda usikute kwamba sio 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 umbali tu uenda changamoto ya vifaa anavyotumia ndivyo inavyofanya kwamba gharama zake yeye mwenyewe ziweze kufanya nini kuzalisha lakini sisi huwa tu taaluma yao inawapa kwamba uh, thamani ya, 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 ya vito iko hivi na soko la dunia wakati mwingine linachezaje basi wao wanakadiria hiyo thamani kulingana na na mwenendo wa soko zima la vito duniani kwa sio kwamba ni bei ambazo labda wanajitungia au kumkomoa mzalishaji. Ukubwa huu wa tathmini hauwezi uh, kuwa ni mwanya kwa wale watendaji wenu ambao wanatathmini na huyu mwenye madini waka wakafikia hatofani bana tathmini kiasi hiki tuelewane. Haitoi mwanya huu? Mm, tunataka kuamini kwamba hilo halipo kwa sababu hawa wanaposa kufanya kazi kwa kutumia taaluma yao na wanaifanya kwa uwazi 
na sasa hivi kama mlivyoona wanafanyia pale ndani kwenye kile chumba ambacho watu wote pia wapo na sidhani kwamba pale anaweza akamwambia kwamba sababu na njoo tupatane nadhani nimefika pale katika meza ya uthaminishaji yeah. kuna taa na kuna watu wale wataalamu wetu wawili wako pale wanafanya uthaminishaji wakati mwingine wana wana wana, wana, wana kuna kwamba hebu tu, tuone kwamba hiki kitu kina thamani hii kwa hiyo kwa kweli wanachotoa ni thamani halisi ya kutumia utaalamu na tukubali kwamba kuna vitu vingine kama utaalamu wa thamshaji vito unatokana pia na 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 na, 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 na mtu kwa sababu ni kitu kinachotumia macho kinachotumia uh, utaalamu kwa hiyo kwa hiyo lakini hatutaki kuamini kwamba kuna 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 mahusiano baina ya mzalishaji kwamba nikupe bei hii hapana kwa sababu tunaangalia pia trend ya bei ambazo ipo na hizi bei tumekuwa tukizitoa ili kwamba watu waweze kuona pia naam profesa kujengwa kwa ukuta huu uh, umeleta manufaa makubwa sana kama ulivyosema umewasaidia pia katika kudhibiti utoroshaji wa madini haya na, na sasa tathmini inafanyika sehemu moja mm. mapato umesema yameongezeka zaidi ya mara tano kwa kwa jinsi ulivyoeleza takwimu zako hapa sasa uh, mapato haya mnayarejeshaje ndani ya ukuta huu huduma za kijamii bado kuna maji pia hayapatikani yanapatikana kwa tabu sana mm. mnafanyaje ili kuboresha huduma za kijamii sababu sasa penye madini idadi ya watu ni kubwa na wanahitaji huduma mm. uh, ni, ni, katika katika sekta ya madini sisi tumejiunga na mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji mapato ya taifa ambapo fedha zinazopatikana kama maduhuli zinakwenda moja kwa moja katika mfuko mkubwa wa serikali mimi ningedhani kwamba baada ya kujenga ukuta ingeonekana kwamba sasa hii ni fursa kwa watu wanaozunguka ukuta kwa, ma, kwa sababu serikali sio inayotoa maji kwa ajili ya wale wachimbaji ila ingeonekana kwamba sasa baada ya kuwepo ukuta watu wako kule ndani wengi wanaofanya shughuli zao sasa watu wanaotoa huduma za maji waweze kufanya iwe ni biashara ya ushindani ili maji yapatikane kwa wingi kwa hiyo kwa nadhani kwamba ni fursa kwa watu wa Merelani kuweza kutoa huduma kwa sababu serikali inapopata haya mapato sio kwamba inayarudisha Merelani peke yake yanakuwa ni mapato ya taifa zima na inapeleka huduma kama ambao umeona kwamba kuna barabara ya alami kutoka Merelani sasa inaunganisha kitu ambacho hakikupo huko nyuma kama utakumbuka lakini sasa zile huduma zile zingine ndogo ndogo mimi nadhani kwamba ziwe ni fursa kwa watu wanaokaa eneo la Merelani waone kwamba bwana kama boza linaenda moja na mahitaji ni boza matano basi mwingine pia achangamkie fursa hiyo ili kwamba waweze kutoa huduma ambayo ni njema pale ndani. Naam, nikushukuru sana profesa kwa sababu ya muda. Tuwasikie wachimbaji wadogo katika wilaya ya Kongwa katika migodi mipi ambayo wamegundua ya Suguta na baadaye tutarejea kwa profesa tueleze jinsi wanavyotatua migogoro hii kulikuwa na mgogoro mkubwa sana pale. Hebu tuwasikie wachimbaji wadogo Suguta. Mimi naitwa Elisha Cheti e, ni mwenyekiti kaimu wa mgodi wa kikundi cha hapa kazi e, mlima wa Igai Suguta Kongwa. E, napenda kuwakaribisha wageni karibuni mkuja kututembelea kuangalia hali yetu ya mazingira hapa na jinsi na uchimbaji tunaoendelea nao. E, napenda tunataka tushukuru tena kuna tume haki za binadamu walite, tume ya madini walitembelea hapa samahani walitembelea tume ya madini hapa. Eh huu mgodi wetu ulikuwa na mgogoro sisi wachimbaji kama wadogo wadogo tulikuwa na chimba baadaye wakaja watu wengine makampuni wakataka kutunyanganya. Basi baadaye bahati nzuri Mungu alisaidia ikaja tume wakasema kwa kwamba tuunde kikundi maana tulikuwa tujaunda. Basi walivyotufundisha hivyo tukaunda kikundi kwa hiyo tukakutana na chama. Kwa hiyo mpaka sasa kikundi chetu kina wanachama na moja. Na wote tukaenda tukao tumekubaliana na tumekwenda kusajili kikundi chetu. Basi baadaye tume ikawa imekabidhi wengine wa mkoani pale madini akiwemo pamoja na mwenyekiti wa wachimbaji wa, wa madini wa, wa, wa wilaya. Tuseme wa mkoa alikuwepo naye ambaye ni bwana eh bwana Kalimoto basi hawa likabizi waga kazi ya kutushulikia. Basi mojo kwa mojo tulipo kuenda nao hakutaka kutusumbua. Na walicho kishulikia sana nicho kiona kwamba kulikuwa na mgogoro. Serikali ya kijiji cha suguta hili waliomba nao wamiliki hapa kwa wachimbaji. Na kampuni fulani ya kinamushi nao walikuwa wamekeza. Kwa hiyo walikuja maafisa marini kutoka mkoa. Wakaji ya wakatuchukua uongozi kuenda pali tukaji na kujitua waliamlisha maombi yale ya toke. Kwa mba hile kampuni liondoke na kijiji wafute maombi wa achie kikundi. Basi wakame fanya hivyo. Basi tulipopata hapo tukaa tumekamilisha tukaenda Dodoma tukaa tumepata baadhi ya karatasi zetu za coordinates kila kitu basi wakatuweza kwa kwamba turudi nyumbani watatu watatupigia lesson yetu ikitoka tatupigia taarifa viongozi kwa sababu namba zao tulishaacha na sisi na sisi tunazo huko basi moja kwa moja baada ya kufika mwezi wa nafikiri mwezi wa sasa na pili mwezi wa kwanza e, tukaa tumeshapata lesson yetu walituita tukapata lesson yetu kule basi wakawa wametoa maelekezo kwamba sasa umeshakuwa kikundi kwa hiyo mkakae uelimisho na chama natakiwa kodi kusanywa ya serikali 
basi na sisi tukao tumekuja hapa tumefanya hivyo tumehamasishana wanachama wengi walikuwa hawaelewi kwamba kodi imebadilikaje mfumo wa rais huu hawakujua hasa ni sisi wachimbaji ambao tuko vijijini lakini baada ya kuelimishwa basi kuanzia mpaka kuanzia toka juzi na jana tuna mpango huo kila anayetoka na madini hapa basi tunachukua katika kilo moja tunachukua kila mchimbaji 1500 na nunuzi 1500 1500 inabaki kwenye kikundi kama ni faida kikundi tutajua tukifanya kikif, huko baadaye E, kwa hiyo bila uchelewesha muda napenda ni shukuru kwa uongozi huo wote ambao umetushurikia. Na hivi vita mkutano wa rais tumeufuatilia amesema amefungua benki la wachimbaji. Kwa tunakuwa naomba hivi kwa kwamba hilo benki basi moja kwa moja kama tatuona huko lianze kufanya kazi hapa. Maana hichi kikundi kimetiwa jina lake la hapa kazi. Tumetii amri zake na likuwa tunafanya kazi. Kwa hiyo tunaomba kokote aliko au wafadhili wote watakaye tukumbuka basi watuletee msaada wa aina yote. Na tulikuwa tunaomba la mwisho sisi bado hatuelewi utaratibu ulio mkubwa huko kuhusu mambo ya mikopo au tufanyaje tupate hela tulikuwa naomba tena viongozi wetu wa mwanzo walio tushurikiwa mkoa basi wajaribu tena kutushurikia ofisa badili mkoa wajaribu kutushurikia ili kukinyanyua kikundi hichi ili kiwe na tija shukran sana uh, mwekezaji ama mwakilishi wa kikundi hicho cha hapa kazi tu wachimbaji wadogo sana hawa katika machimbo ya Suguta wilaya ya Kongwa katika mkoa wa Dodoma tunarejea tena katika kipindi hiki cha tunatekeleza tukiwa na profesa uh, Manya katibu mtendaji wa tume ya madini Tanzania profesa swala la migogoro mnali tatuaje kama alivyoeleza mwakilishi wa kikundi kidogo hiki cha Suguta Kongwa uh, eneo hili ni eneo ambalo linatuhusu na tunashukuru kwamba katika kipindi kifupi tulichokaa tumeweza kutatua migogoro hasa katika maeneo ya uchimbaji mdogo. Suguta hawa watu walikuwa wanachimba kiholela na walikuwa wanaingiliana na kulikuwa kuna ugomvi mkubwa sana baina ya vikundi. Sasa mwenyekiti na makamishi na watume walienda pale na wakawambia kwamba hamna sababu ya kuchimba holela. Na tunaomba ndani ya kipindi kifupi sana mjiunge vikundi na vikundi hivi vije viombe leseni na kweli vikundi vikaundwa wakaweka muitasari wao pale na maridhiano wakaja katika ofisi yetu ya mkoa wa Dodoma na hatimaye wakaweza kupewa leseni kwa tukao tumetatua mgogoro baina ya vikundi lakini pia wakawa wamekuwa ni wachimbaji rasmi na ndio maana mlipokwenda pale nadhani hamkukuta mabishano wala ugomvi lakini tulipokwenda kulikuwa kuna ugomvi mkubwa baina yao wenyewe baina ya wenye mashamba baina ya hawa watu ambao wanachimba bila kuwa na leseni lakini kwa sababu ya sisi kuwarasimisha na mpatano baina yao na wale wenye mashamba sasa ni mahali ambapo watachimba wakiwa na amani na tumefanya hivyo si hapo tu suguta lakini hata nzega kulikuwa kuna vikundi viwili vinagombana na mahali pengi ambapo tumefika na kuweza kutoa suluhisho la migogoro baina ya vikundi vya wachimbaji madini ambao lengo hasa ni kuwapa lesi ni ili waweze kuchimba wakiwa rasmi badala ya kuendelea kuchimba wakiwa holela. Ya yeah, profesa Manya kwa sababu ya muda uh, una mambo mengi sana kutusaidia kuweza kuelimisha sekta hii ya madini hasa wanaotaka kuchimba katika sekta hii ya madini lakini pia migogoro mbalimbali watu wakipata elimu maana yake wanaweza kusaidia migogoro ikapungua na mapato ya serikali yakaongezeka. Kama katibu mtendaji wa tume ya madini Tanzania unaitazamaje majukumu ya tume kwa miaka mitano ijayo na sekta ya madini kwa ujumla? kuna ongezeko la watu wanaotaka kuchimba kwa maana kwamba katika kipindi hiki cha miezi minane tulio kuwepo tisa sasa inaenda kuna wachimbaji wa kati mining license ambao wameomba zaidi ya 30 kwa maana ya kwamba watakapoanza kuchimba tunaona kabisa kwamba tunaanza kusogea na ni madini ambayo kimsingi yamekuwa hayakuchimbwa huko nyuma madini ya graphite ya, yapo kwa wingi sana katika uh, eneo letu la Tanzania lakini utagundua sana huko nyuma tumekuwa tukiongelea habari ya dhahabu almasi vito tanzanite na makaya mawe chumvi na hivi lakini katika kipindi cha miaka ijayo hapo mbele tutaanza kuchimba graphite kwa wingi mahenge kuna leseni zaidi ya mbili zinazotaka kuchimba lakini ruangwa kuna leseni za uchimbaji wa graphite Mererani pale kuna mchimbaji mtanzania mzao ambaye ameshaanza uzalishaji pia. Kwa hiyo tunaona kwamba ni eneo ambalo litaleta ukuzaji na itakuwa tunaingia katika soko la kuzalisha graphite zao jipya kabisa la madini kutoka Tanzania. Lakini pia kuna watu wanaochimba heavy mineral sands pale Dar es Salaam katika ufukwe ule. Wana leseni za uchimbaji pia. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kuna yani kutakuwa kuna piki ya uchimbaji katika mazao mapya ambayo hayakuzoeleka huko nyuma. Katika maeneo yaliyotaja kwa hiyo watu wawe tayari pia kupokea wawekezaji hao. Of course, hiyo 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 ni kawaida. Lakini pia kutakuwa na uchimbaji wa rare earths hapo Ngwala, Songwe. 
ni watu ambao pia wameshaomba leseni. Kwa hiyo unaona kwamba katika kipindi cha miaka mitano ijayo kuna mazao mepe ya madini. Madini aina mpya ambazo kwa zijachimbwa huko nyuma zitakazochimbwa na zenyewe zitaendelea kuongeza uzalishaji lakini pia kupaisha pato la taifa nalotokana na madini. Lakini pia sisi tumejipanga kufanya usimamizi mzuri na kwa hiyo tutahitaji kuongeza ajira ya wafanyakazi wetu ofisi zikae kila mkoa na wafanyakazi waongezwe ili kuendelea kufika mahali pengi na tunaamini kwamba uh, tutapewa pia vitende ya kazi vya kutosha ili kuweza kufikia maeneo mengi na hivyo kufanya sekta iweze kuchangia kama ambavyo inatarajiwa. Nikushukuru sana profesa kwa ushiriki wako katika kipindi hiki cha tunatekeleza. Asante sana. Nikushukuru sana pia mtazamaji wetu ambaye umekuwa ukifuatilia kipindi hiki cha tunatekeleza. Leo mgeni wetu alikuwa ni Profesa Shukrani Elisha Manya. Ni katibu mtendaji wa tume ya Madini Tanzania na ameeleza mengi mengi sana pia umefuatilia wale ambao wanajihusisha katika uchimbaji wa madini Tanzania kwa sababu ya muda na maelezo mengi sana lakini tunasema tukushukuru sana sana. Jina langu ni Joseph Buru kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki ni sehemu ya asante na hadi wakati mwingine katika kipindi cha